हेलो स्टूडेंट्स तो अपने लास्ट वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू रखते हुए जिसमें हमने बात की थी डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस की राइट तो उसमें सबसे पहले था हमारा न्यूट्रिशन राइट तो आज जो है हम क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर सिक्स लाइफ प्रोसेसेस में बात करेंगे न्यूट्रिशन की फर्स्ट लाइफ प्रोसेस डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर राइट सो डेट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन देखिए आपने जो है लॉ क्लासेस में भी न्यूट्रिशन पढ़ा है व्हाट इज न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है द प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड फ्रॉम आउटसाइड हम जो है फूड जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है आउटसाइड से हम जो है उसको कंज्यूम करते हैं है ना देन देन क्या देन हम उसको यूटिलाइज करते हैं इन यूजेबल फॉर्म बिकॉज जो हमने फूड ईट किया उसमें से हम क्या एक्सट्रेक्ट करते हैं हमारी बॉडी जो है उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करती है और उन न्यूट्रिएंट्स को हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनी आ, अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज करते हैं राइट सो द न्यूट्रीशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड राइट ए सोर्स ऑफ मतलब जैसे हमने बात की ए सोर्स ऑफ एनर्जी फूड क्या है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड देन यूटिलाइजेशन इन साइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटांसिस नीडेड इन द बॉडी बाहर से हम जो है फूड को इनटेक कर रहे हैं ले रहे हैं देन जो है इन साइड द बॉडी जो है वो उसका यूटिलाइजेशन होगा न्यूट्रिय में कन्वर्ट होगा और जो है उसको फिर डिफरेंट पर्पजेज के लिए हम उसको यूज करेंगे राइट नेक्स्ट इज अवर टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये आपने जो है लॉ क्लासेज में जो है प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया हुआ है कि आपके मेनली दो टाइप के मॉड ऑफ न्यूट्रिशन है वन इज योर ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड इज योर हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक कौन सा जिसमें कि जो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि इसमें आता है आपका प्लांट्स और जो आपके कुछ बैक्टीरियाज हैं जो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज ऑटो ऑटो मीन्स खुद से है ना ऑटो ऑटो का मतलब समझते हैं ऑटो मीन्स खुद से राइट right? तो खुद से जो अपना खाना खाना या जो फूड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं डेट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक राइट तो ऑप्टेन फूड और देखिए जो आपके प्लांट्स स्पेशली जिनमें क्लोरोफिल होता है है ना आ, मतलब कि ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है लेकिन वो आपको देखने में आपको ग्रीन नहीं लगेंगे राइट right? तो वो भी आपके आ, जो है वो भी आपके ऑटोट्रॉफिक में आएंगे मतलब जो भी आपका खुद से जो है फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं राइट तो ऑप्टेन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन इन द फॉर्म ऑफ सी ओ टू एंड वाटर देखिए वो फूड किससे प्रिपेयर करते हैं सी ओ टू लेते हैं एंड वाटर राइट एंड देन जो है उसको जो है कन्वर्ट करते हैं इन टू कार्बोहाइड्रेट्स और ये सब किसकी प्रजेंस में होता है क्लोरोफिल की प्रजेंस में होता है और सनलाइट की प्रजेंस में सनलाइट नहीं होगी तो भी ये प्रोसेस नहीं होगा बिकॉज वहाँ पर वो प्लांट्स क्या है सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं सोलर एनर्जी की प्रजेंस में ही सोलर एनर्जी की वजह से ही जो आपका ये जो आपके सी ओ टू और जो आपका हाइड्रोजन है ये आपके जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कन्वर्ट होते हैं राइट सो सनलाइट आपको ज़रूरी है सेकेंड इज योर क्लोरोफिल भाई क्लोरोफिल होगा जिस प्लांट में क्लोरोफिल होगा ग्रीन कलर का ये पिगमेंट जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल होगा वही इस कैपेबल होंगे कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकें तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि फूड जो है सी ओ राइट तो क्या होगा वो फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में राइट सो इन द फॉर्म राइट देन कन्वर्टेड इन टू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिन राइट फॉर एग्जाम्पल योर प्लांट एंड सम बैक्टीरिया नाउ द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रीशन डेट इज अट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में जब आप जो है दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं मीन्स कि यहाँ पे क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम ऑटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ जो है यानी कि प्लांट्स जो है उन पर डिपेंड कर रहे हैं तो इसमें क्या है द यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटांसिस एंड ब्रेक डाउन दैम इन टू सिंपलर वंस यूजिंग द बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स तो यहाँ पर ये क्या है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस देखिए यहाँ पे जो है सिंपलर सब्सटेंसेज यू ऑप्टेंट जैसे सी ओ टू वाटर है ना दीज आर द सिंपलर सब्सटांसेज यहाँ पे क्या है कि ये जो है अब देखिए ये जो अब यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं ऑटोट्रॉफ्स वो जो है वो आपका जो कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है है ना 
मतलब कि ये जो यहाँ पर जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या होगा आपका एक कॉम्प्लेक्स सब्सटांस यहाँ पे होगा और कॉम्प्लेक्स सब्सटांस को हेटोट्रोफ्स क्या है कंज्यूम कर रहे हैं तो ये यूटिलाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटांस को और देन उसको फिर फर्दर जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन इन टू द कार्बोहाइड्रेट्स या जो भी बॉडी को नीड है उसके अकॉर्डिंग राइट right? तो ये क्या है यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सब्सटांस ले रहे हैं देन उसको uh, जो है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं अब इसमें भी कि वो ब्रेक डाउन जो है वो कहाँ पे कर रहे हैं देखिए जैसे कि आपके एनिमल्स हो गए है ना मोस्टली जो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो है इनटेक कर रहे हैं ले रहे हैं है ना देन उसको जब इनसाइड द बॉडी उसको जो है विद द हेल्प ऑफ एनजाइम्स जो आप आ, ये यहाँ पे बड़े यूजिंग बायो कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एनजाइम्स देखिए कैटलिस्ट आपने सुना है कैटलिस्ट जो रिएक्शन में हेल्प करें कि आपकी जो रिएक्शन है वो स्मूथली इजिली हो जाए उनको हम क्या बोलते हैं कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट बायो मीन्स जो आपके बायोलॉजिकल जो कैटलिस्ट हैं है ना बायो बायो कैटलिस्ट मतलब जो आपके ऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं एनजाइम्स राइट right, तो ये एंजाइम्स की हेल्प से क्या है कि फर्दर जो है इनसाइड द बॉडी जो है वो जो जो आपके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर वंस एक है आपका सेप्रोट्रॉफिक सेप्रोट्रॉफिक में आता है आपके फंगी है ना वो देखिए फंगी क्या होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं डेड और डिकिंग और पे वो राइट right? और वो क्या कर रहे हैं वो पहले उसको बाहर ही उसको पहले ब्रेक डाउन कर रहे हैं देन उसको जो है यूटिलाइज कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं तो ये हम ह्यूमेंस में या जो एनिमल्स है उसमें क्या है जो ब्रेक डाउन हो रहा है जो सिंपल सब्सटेंस है उनको जो है ब्रेक डाउन किया जा रहा है वो इनसाइड द बॉडी कर रहे हैं आफ्टर कंज्यूमिंग लेकिन वहां पे पहले उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा देन उसको कंज्यूम किया जाएगा तो ये वहां पे डिफरेंस है इसी तरह से जो है आपके जो है पैरासाइट्स पैरासाइट्स जो है जो मतलब कि दूसरे जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल हम जो है आपके अमर बेल होती है अमर बेल देखी होगी आपने अमर बेल क्या है किसी भी पेड़ पे जो है एक बेल होती है जो किसी भी पेड़ पे जो है मतलब कि पूरी तरह से उसको कवर करके रखती है तो वहां पे क्या है कि वो अपना न्यूट्रिशन जो है कहाँ से ले रही है उस जिस भी प्लांट या ट्री पे वो है है ना तो वहां से वो जो है अपना अपना जो न्यूट्रिशन है वहां से गेन कर रही है तो इस तरह के जो आपके ऑर्गेनिजम्स है इनको बोलते हैं पैरासाइट्स मतलब पैरासाइट मतलब कि जो दूसरे दूसरे साइट मीन्स आपका जग है प्लेस एंड पैरा मीन्स दूसरे की राइट right? तो जो दूसरे की जगह पर रह के वहाँ पर जो है वहाँ पे वो जो है उनका शेल्टर भी मिल रहा है रहने का भी वहीं पे वो अपना कर रहे हैं और वहीं से वो फूड जो है फूड भी जो है वहीं से कंज्यूम कर रहे हैं राइट right? तो यहाँ पे वो जो प्लांट है वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए होस्ट वो उसको होस्ट कर रहा है उसको रहने के लिए जगह भी दे रहा है उसको खाना भी प्रोवाइड कर रहा है तो वो आपका एक डिफरेंट टाइप का आपका न्यूट्रिशन हो गया तो देखिए सब में जो है वन थिंग इज कॉमन कि चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो हेट्रोट्रॉफिक हो सेप्रोट्रॉफिक हो पैरासाइट्स हो कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सबको क्या चाहिए सबको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए एंड मटेरियल चाहिए मटेरियल यानी कि फूड फूड मटेरियल चाहिए और एनर्जी चाहिए मेन पर्पज सबका वही है बस उसको कैसे अचीव करना है उसके मेथड सबके डिफरेंट डिफरेंट है वो डिपेंड करता है आपका जो जो आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर डिजाइन पे उसकी उसकी नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग तो आपके जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग टाइप से होगा बिकॉज उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग है राइट ह्यूमन बींग्स में थोड़ा ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा प्लांट्स का अपना अलग मोड ऑफ न्यूट्रीशन है पैरासाइट्स का अलग है है ना और फंगी वगैरह का अपना अलग एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो पर्पज इज सेम बट द बट द मेथड टू अचीव द मेथड टू ऑप्टेन एनर्जी एंड द फूड मटेरियल इज डिफरेंट तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस तरह से जो है प्लांट्स या जो बैक्टीरियाज हैं वो किस तरीके से जो है फूड 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 का जो पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन जो प्रोसेस वो किस तरीके से होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे राइट तो स्टूडेंट्स ये आप यहाँ पर नोट कीजिए दैन वी आर गोइंग टू द ऑटोट्रॉफिक मॉड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो बात आती है हमारी फोटोसिंथेसिस की बिना फोटोसिंथेसिस के आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो टॉपिक है वो आपका जो है इनकम्प्लीट है 
और फोटो मीन्स कि आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक तरह से जो है आपका फोटोसिंथेसिस जब हम बात कह रहे हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डैट मीन्स कि हम मेनली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन के बारे में ही बात कर रहे हैं एक और आपका प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लेकिन आपके जो सिलेबस में डैट इज फोटो प्रोसेस देखिए फोटोसिंथेसिस आपने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी किया हुआ है है ना तो फोटोसिंथेसिस में देखिए आपके चार जो है यहाँ पे चार चीजें आती हैं इनमें से अगर एक भी नहीं है तो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल नहीं है अब वो चार जो एलिमेंट्स जो चार यहाँ पे हम बात करें चार चीजें जो चार यहाँ पे आप बोल सकते हैं चार एलिमेंट्स वो क्या है यहाँ पे वन इज योर सी कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट इज योर वॉटर राइट एंड थर्ड इज योर क्लोरोफिल क्लोरोफिल देखिए देखिए ये जो आपका फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनमें क्लोरोफिल होता है तो ये आपके क्लोरोफिल है क्या और इसका काम क्या है तो देखिए क्लोरोफिल क्या है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है अब आप कहेंगे कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हुआ उससे क्या फर्क पड़ रहा है तो देखिए आपकी जो सनलाइट है सनलाइट ही वो सोर्स है सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आपके जो ये आप, आप, आपने अभी बात की CO2 और H2O इनको ये जो है ब्रेक डाउन करता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका काम करेगा एज ए फूड राइट तो क्लोरोफिल है तो वो सनलाइट है सनलाइट है तो आपका फूड मेकिंग प्रोसेस होगा राइट right? तो ये चीज समझ में आई ये चार एलिमेंट आपके हैं जिनसे जो है आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है अब ये दो एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे आपके प्लांट में तो सबसे पहले बात करते हैं हम सी टू की ये कहाँ से आएगा आपका कहाँ होती है सी टू एयर में एयर से वो कहाँ प्लांट एब्जॉर्व करता है लेकिन कैसे उसको एब्जॉर्व करता है तो देखिए ये डायग्राम यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक आपका एक ट्रम है डेट इज स्टोमेटा स्टोमेटा क्या है कि आपकी जो ये लीव्स होती हैं लीव्स में आपके टीनी पोर्स होते हैं टीनी पोर्स यानी कि छोटे छोटे से होल्स होंगे जिनमें क्या है जहां आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है यानी कि आपकी जो गैसेस है देखिए आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सीओ को तो कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं राइट right? तो ये जो प्रोसेस आपका होता है ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये किसके थ्रू होता है इन टीनी पोर्स के थ्रू होता है जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा देखिए तो ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है और ये क्या है राइट right? और इनके चारों साइड में क्या है आपके गार्ड सेल्स होते हैं जो कि इन, इनके मोशन जो इनका मूवमेंट है यानी कि ओपन होते हैं क्लोज होते हैं उसको जो है कंट्रोल करता है गार्ड सेल्स These are your guard cells और दीज इज योर स्टोमेटा ये जो ओपनिंग है डेट्स ओपनिंग ये जो ओपनिंग है डेट इज स्टोमेटा एंड दीज आर द गार्ड सेल्स जो इनके मोशन को मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं राइट एंड दीज जो ये आपको ये डॉट्स आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की डॉट्स होती हैं दीज आर द ग्रीन कलर डॉट्स ठीक है ये ग्रीन कलर की जो डॉट्स हैं डेट इज दो योर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कुछ मिलता जुलता है तो क्या है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में ही आपका क्लोरोफिल होता है द क्लोरोप्लास्ट ये एक सेल टाइप के होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल राइट तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कंटेन कंटेंस क्या क्लोरोफिल राइट right? तो देखिए लीव्स में आपका क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है क्लोरोफिल है तो सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वहीं पे आपकी ये स्टोमेटा है स्टोमेटल पोर्स है जहां से आपकी क्या होगा सीओ टू लीव जो है एब्जॉर्ब करेंगी ये जो आपके स्टोमेटल जो आपकी पोर्स है ये जर, ये आपका जो है हमेशा ओपन ही रहती ये जरूरत के हिसाब से क्लोज या ओपन होती हैं जब क्या जब क्या है जब यहाँ पे पानी पहुंचता है वाटर पहुंचता है तो क्या है कि गार्ड सेल्स जो है वो स्वेल करते हैं मतलब कि फैलते हैं ठीक है फैलने से क्या होगा कि ये जो 
पोर्स है ये जो ओपनिंग है ये आपकी क्या होगी खुल जाएगी ओपन हो जाएगी राइट right? देन जब यहां पे जब ये श्रिंक करते हैं श्रिंक मतलब कि ऐसे पहले ये ऐसे फैल गए तो ये ये जो पोर्स हैं ये आपके ओपन हो गए अब क्या है ये श्रिंक हो गए ठीक है तो देखिए इस तर, तरीके से कुछ होगा आपका कि देखिए अब, अब मान लीजिए देखिए ये जब आपके ऐसे क्या है फैलते हैं राइट स्वेलिंग तो क्या होगा कि ये क्या है यहां पे ओपनिंग आपकी बढ़ गई अब जब ये आपके श्रिंक कर रहे हैं श्रिंक करने से क्या होगा ओपनिंग आपकी जो जो आपके पोर्स हैं वो क्या हुए क्लोज हो गए राइट ठीक है तो ये आपका ये शो करता है दैट इज ओपन स्टोमेटल पोर्स एंड दैट इज योर क्लोज स्टोमेटल पोर्स बिकॉज और देखिए इसकी जरूरत क्या है कि इससे फायदा क्या है कि बंद तो क्या होगा कि आपने ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के बारे में सुना है ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स जब आपकी सनलाइट से देखिए एनर्जी तो आपको मिल रही है लेकिन क्या है कि जब बिकॉज यहाँ पे लीव्स में आपका बिकॉज जो भी आप जैसे मैंने बात की लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज सी ओ टू भी यहीं पर आप, आपकी स्टोर हो रही है वाटर भी जो है रूट से आके लीव्स में आएगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा बिकॉज यहाँ पे पोर्स हैं ओपनिंग्स हैं तो उनके थ्रू क्या है जब कोई चीज आ रही है तो वो जा भी सकती है तो जब आपकी सनलाइट पड़ती है हीट एनर्जी की वजह से क्या है कि वो जो वाटर जो उन पोर्स में लीव्स में होता है वो आपका वहां से एज ए वेपर वहां से निकल जाता है ठीक है जिससे कि लॉस ऑफ वाटर हो रहा है और लॉस ऑफ वाटर हो रहा है पानी अगर वहां पर आपका जो है जो है वेपर की फॉर्म में वहां से निकल रहा है डेट मीन्स कि इस प्रोसेस के लिए तो पानी वहां पर बचेगा नहीं राइट right? तो वो पानी को स्टोर करके रखें पानी जो है आपका वहां पे जो है लॉस पानी का लॉस ना हो तो क्या है कि ये आपकी जो ओपनिंग जो या पोर्स हैं ये आपके जब सीओ टू की जरूरत नहीं होती है तो ये जो है क्लोज हो जाते हैं राइट right? तो वो जो प्रोसेस है डेट इज कॉल्ड पहला हमने यहां पे बात की क्लोरोप्लास्ट राइट सेकेंड इज योर सेकेंड जो टर्म आई है डेट इज ट्रांसपीरेशन ट्रांस Transpiration. So transpiration is a loss of water through leaves or stomata. Transpiration. So in my तो ये आपको समझ में आया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल राइट एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टोमेटल पोर्स ये दोनों का फंक्शन आपको समझ में आया तो सीओ टू आपको कहां से आ रही है स्टोमेटा स्टोमेटा के थ्रू जो है सीओ टू एब्जॉर्ब हो रही है वाटर वाटर कहां से आ रहा है आपका रूट से देखिए ये पूरा प्रोसेस यहां पर आपको फोटोसिंथेसिक प्रोसेस दिखाया गया है दिस इज योर प्लांट राइट right? ये यहाँ पे इसकी लीव्स होगी लीव्स में जो है लाइट एनर्जी यहाँ पर आ रही है सो देखिए सन से आपको क्या मिल रही है सोलर एनर्जी लाइट एनर्जी तो वो सनलाइट एनर्जी जो है यहाँ पे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है टीनी पॉर्स के थ्रू सीओ टू यहाँ पर आ रही है एंड देन वाटर वाटर और जो मिनरल्स हैं यहाँ पे इस प्रोसेस में जो है सीओ और एच के थ्रू जो है यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स तो बन जाएंगे लेकिन वॉट अबाउट द प्रोटीन्स देखिए ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए प्रोटीन चाहे वो आपकी बॉडी और प्लांट हो है ना तो ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स भी आपके नेसेसरी हैं तो वो कैसे मिलेंगे बिकॉज उनमें क्या होता है आपके नाइट्रोजन होता है तो नाइट्रोजन का अब कहाँ से आएगा वो भी आपका रूट के थ्रू ही आएगा रूट रूट के थ्रू कैसे जो वाटर में मिक्स हो गए अब वाटर में कैसे आएगा तो देखिए आप जो फर्टिलाइजर्स या जो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट जो है या जो है जिसको खाद बोलते हैं वो आप फसलों में डालते हो प्लांट्स में डालते हो तो वो किस लिए डालते हो बिकॉज बिकॉज उससे क्या है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है ग्रोथ अच्छी क्यों होती है बिकॉज उसमें क्या होता है आपके मिनरल्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वाटर के थ्रू जो है वो भी आपके लीव्स तक पहुंचते हैं और देन वहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फिर फर्दर आपके जो है और जो आपके न्यूट्रेंट्स हैं वो यहाँ पर आपके बनते हैं राइट right? तो रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल्स भी क्या है आपके लीव्स तक पहुंच रहे हैं सीओ टू और जो आपके वाटर से एंड मिनरल्स से आपके न्यूट्रेंट्स जो है वो यहाँ पर आपके फॉर्म्ड होंगे ठीक है और फॉर्म्ड होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे वो स्टोर कर स्टोर जितना प्लांट को उस टाइम पे जरूरत होगी वो तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज 
राइट जो आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उस ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो आपका पूरी बॉडी में जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा बिकॉज अब उसका जो आपका लीव्स में जो आपका फूड प्रिपेयर हुआ है काली लीव्स को तो उसकी जरूरत नहीं है प्लांट के जितना भी पार्ट है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट स्टेम्स रूट्स ठीक है सबको उसकी ज़रूरत है तो वो आपका वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा वहाँ पर बचेगा वो आपका इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वहाँ पे आपका स्टोर रहेगा फर्दर आपका जो है जब आप उसकी ज़रूरत होगी तो वो आप आप एज ए उसको आप यूज़ कर सकें राइट तो बात हम कर रहे थे यहाँ पर फोटोसिंथिस की तो सी एंड वाटर कहाँ से आ रहे हैं ठीक है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रजेंस में ये दोनों क्या करते हैं इनमें रिएक्शन हो रही है रिएक्शन होने पे क्या बनते हैं पे आपके कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 सिक्स इज ए ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज योर कार्बोहाइड्रेट देन साथ में बनता है आपका ऑक्सीजन आपको पता है कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे आपका एक और प्रोडक्ट बनता है डेट इज वाटर तो ये आपका पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इस तरीके से आपका जो है रिएक्शन होती है और आपके कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन एंड वाटर यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं ठीक है अब ये देखिए कि ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसमें सारी चीजें एक साथ नहीं हो रही है वन बाय वन हो रहा है तो कैसे हो रहा है देखिए वो देखते हैं सबसे पहले क्या है फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्बन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल जैसे कि मैंने अभी बताया क्लोरोफिल क्या करता है सनलाइट को सन uh, लाइट को या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है अब क्या होता है अब उस लाइट एनर्जी का क्या होगा वो आपकी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में राइट तो सेकेंड इज कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होगी और इस एनर्जी की वजह से क्या होगा आपके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके स्प्लिट होंगे द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अब इस एनर्जी से क्या हो रहा है आपका जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके स्प्लिट हो रहे हैं किसमें हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में राइट तो एच टू ओ डेट इज गोइंग टू स्प्लिट इन टू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन राइट ठीक है ये आप बैलेंसिंग कर सकते हैं बैलेंस मैंने नहीं किया बैलेंस आप कर सकते हैं राइट टू एच टू यहाँ पे कर सकते हैं आप अब देखिए टू एच टू टू यहाँ पे लिया तो इसके कितने हो गए आपके फोर मॉलिक्यूल्स फोर हो गए हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के कितने हो गए टू राइट तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी और सनलाइट तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बात की थी कि जो हमारा जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसको एज इट इज तो हम वहाँ पे पे उसको बॉडी यूज नहीं करती है उसको वो फर्दर जो है उसको ब्रेक डाउन या फिर बिल्ड अप करती है आपस में कंबाइन करती है और जो यहाँ पे केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो या तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी या फिर आपकी रिडक्शन रिएक्शंस होंगी तो यहाँ पर भी क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन यानी कि यहाँ पर क्या है देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन क्या होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का गेन हो या हाइड्रोजन का लॉस हो और रिडक्शन में अपोजिट ऑक्सीजन जो है वो आपका लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है इस वाले प्रोसेस में इस स्टेप में क्या हो रहा है आपका यहां पे देखिए आपका सी ओ टू राइट सी ओ टू जो है आपका अब यहां पे ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपकी यहां पे रिलीज हो जाएगी ठीक है अब ये हाइड्रोजन जो है बिकॉज इस ये हाइड्रोजन और ये सी ओ टू अब कंबाइन होके यहां पे क्या बनाएंगे आपके कार्बोहाइड्रेट सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स तो यहां पर कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहां जा रही है आपकी वाटर से तो अब ये हाइड्रोजन और ये सीओ टू दोनों में यहां पे रिएक्शन होगी ठीक है और यहां से आपका सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स राइट ये आपका यहां पे फॉर्मड होगा डेट इज योर कार्बोहाइड्रेट राइट right? तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो अभी जैसे बताया या तो ऑक्सीजन या तो ऑक्सीजन का लॉस हो या हाइड्रोजन का गेन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम रिडक्शन सीओ टू का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है डेट इज ए रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ सीओ टू तो ये दोनों यहां पर कंबाइन होकर बनाएंगे सी सिक्स एच ट्वेल्व 
C6H12O6 इस तरीके से आपके कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होंगे देन फर्दर आपके फर जो प्रोटीन्स वगैरह हैं वो आपके इसी तरह से यहां पे फॉर्मड होंगे एंड वन मोर थिंग कि देखिए यहां पे जितना ये नहीं है कि जितना कार्बोहाइड्रेट्स यहां पे फॉर्मड होने सारे जो है इमीडिएटली जो है प्लांट यूज कर लेगा जितना प्लांट को जरूरत होगी उतना यूज कर लेगा जो आपका एक्स्ट्रा जो है उसको वो रिजर्व में रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और जब उस प्लांट को उसकी जरूरत होती है रिक्वायरमेंट होती है तब उसको वो यूज्ड कर लेता है राइट right? तो स्टार्च को तो क्या है कि प्लांट क्या है देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं इधर प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स in the form of starch when required right so that is about the starch in the form of starch jo hai wo usko store kar lete hain so this is about the photosynthesis process aap isko jo hai वीडियो पॉज करके नोट करिए नेक्स्ट हम फिर चलेंगे हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ